Hello, 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 hello. Habari za za asubuhi. Ah, siku nzuri leo la ya Ijumaa. Ijumaa murwa, tunasema Ijumaa murwa. Kwa siku ya leo ni niliahidi jana kwa sababu nimebakiza kwa hiyo wiki nimebakiza leo na na kesho. Okay? Niliahidi jana kwamba nitafanya simple training ambayo uh, itafundisha kuhusu kitu kinaitwa leverage. Okay, leverage. Hilo ni neno, lakini ni neno ambalo lina maana sana. Training yangu jana ilikuwa inahusu inahusu na inahusiana na tunasema kipato. Active versus passive. Active versus passive. Leo tupo kwenye ni sema nitaguse hiyo kitu inaitwa leverage. Nataka tu niwe nimeifanya hii ili niweze kuhakikisha hii nimedocument kwa sababu ni moja ya ya training ya msingi sana ambayo mtu akifahamu atafanya vizuri sana. Sasa kama kuna mtu yoyote ambaye unadhani anatakiwa sikilize training ya leo nadhani unaweza kushare naye hapa ngo nitoe jukumu fulani hapa kwenye WhatsApp, Telegram, Instagram hapa. Nani 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 nani, nani sijamwona mtu ambaye yupo timu yangu hapa. Yule anisaidia kwenda kushare huko kwenye kwenye group la la the game changers team ambao ndio timu yangu ambayo inajenga biashara. Mimi nafanya network marketing by the way. Mimi naitwa Mujiage. Mimi ni mtaalamu wa network marketing. Na nataka nitoe pongezi kwa Edna ambaye nimemwanzisha biashara ndani ya mwezi huu na amesha shirikisha mtu wake mmoja ambaye yuko Dodoma. Nataka nitoe pongezi. Nadhani kuna watu wengine wengi wataanza ndani ya mwezi huu. Mwaka huu mpango wangu ni ule ule kugusa maisha ya watu moja Okay, ambao wataanza biashara. Paka sasa hivi watu ambao mimi nimewaanzisha ni watu watano. Lakini timu yangu hiyo inayojenga imeshaanzisha watu sita. Pamoja na huyo mtu ambaye mimi sijamwanzisha ni mtu ambaye nimemwanzisha. Ameanzishwa ni mtu ambaye nimemwanzisha. Wanadhani paka mwezi huu tunaufunga nitakuwa nimepiga hatua kubwa sana katika hiyo dream niliyo nayo. Kwa sababu mwezi huu nataka nikamilisha watu paka 10 mpaka 15 ndani ya mwezi huu ambao wataanza biashara na mimi. Sijawacheki muda mrefu sana watu ambao wameandika wini with mujage katika namba yangu ya WhatsApp lakini take your time tutaanza kwa check. Nadhani kwanza hii Jumatatu tutakuwa na focus plan ya tofauti sana. Kuna preparation fulani inaifanya ambayo ni itakuwa ni massive activity. Sasa kama una watu ambao nadhani wanatakiwa waingie katika hii conference ya leo, jana ilikuwa ni kipato active versus passive. Ni nadhani wanatakiwa uchukue muda uiangalie hiyo hiyo live kwa sababu ni ya msingi sana. Watu wengi hawajui aina ya kipato ambacho wanakifanyia kazi. Hawajui aina ya kipato ambacho wanakifanyia kazi. Na kama ujui aina ya kipato ambacho wewe unakifanyia kazi maana yake ni kazi sana kufanikiwa kiuchumi. Usipojua aina ya kipato ambacho unakifanyia kazi ni kazi kufanikiwa kiuchumi. Kufanikiwa kiuchumi ni ni, ni, ni knowledge, ni knowledge. Okay? Ndio maana watu wengi ukianza kuongelea kuhusu utajiri jinsi ya kufanikiwa kiuchumi, watu wengi wako very negative. Wanaongelea kama vile wanadhani wanaotea, Mungu atanipatia na nini? Aa, ni knowledge jamani. Mungu ana tabia ya kuwabariki watu wote ambao ni wema na waovu ambao anamsikiliza na ambao awamsikilizi lakini kwa sababu uchumi swala la uchumi ni, ni principle ambayo imewekwa tayari kwa hiyo mtu asipojua knowledge fulani atafanya kwa kubahatisha au atakuwa hajui anachokifanya kwa hiyo kama una watu ambao unatamani una waweze kufanikiwa kiuchumi wafanikiwe kufahamu knowledge tofauti kuhusu pesa kuhusu uongozi kuhusu wao wenyewe follow hii page lakini vile vile unaweza kushare hii live leo na watu wengine kule ili waweze kupata kitu. Lakini vile vile kama wewe ndio mara yako ya kwanza mimi naitwa Mwijage, mimi ni mtaalamu wa network marketing. Nawasaidia watu waweze kufanya biashara ambayo ni network marketing. Sasa kama wewe unichote kuhusu network marketing, mtumie message win with Mwijage katika namba yangu ya WhatsApp au unaweza kanipigia moja kwa moja ili niweze kukuhudumia faster kabisa, niweze kuelimisha faster. Kwa sababu mwaka 2020 ninaenda kushirikisha watu kuanzisha watu mia moja katika biashara ambayo mimi naifanya na katika hao kuna watu zaidi ya 10 mpaka 15 ambao watakuwa naingiza kipato kizuri zaidi. Okay? Mafanikio ya kuingiza pesa katika biashara ambayo naifanya yanategemea juhudi yako, yanategemea kujituma kwako, yanategemea focus ulionayo na jinsi ambavyo umeyamwekeza. Ndio mafanikio yanatokea. Sasa twende kwenye pointi. Ah, uh, sijaona mtu yote ambaye nampata hapa, siji huyu health forest, health foremost. Nani hata Mungu amsaidie. Wewe wa Instagram ambao ni F4 most, nisaidie kushare katika group la la, 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 la WhatsApp la, la The Game Changers team. 
na huku Facebook kama wewe huko kwenye timu yangu emshia kwenye the game changer team hapo ili uweze kupata knowledge lakini kama wewe huko katika group la, la, la kanisa ni kwenu na nini <coughs> jitahidie jitahidi basi vile vile uweze kushare ili uweze kupata content kama hii sasa nimeshika bisi yangu hapa nataka niguse neno leverage nadhani <coughs> ili definition ya, ya msingi sana inasema uh, <coughs> kuna definition nyingi sana za neno leverage. Neno leverage ni hila hapa. Leverage. Leverage. Elo mbaya nili, nili, nili pini hapa. Ok. Nili, nili andiki hapa. Leverage. Na thani kwenye Facebook na Instagram. Hilo neno ambalo liko hapo kwenye hiyo. Ndiyo hilo lio leverage. Ukiangalia hapo juu hiyo mada. Ndiyo ya nda hapo. Ya leverage. Ndiyo ya nyewe. Lakina taka nili pini hapa na lenyewe neno. Leverage. Neno hilo. Ok. Leverage. Hilo neno. <coughs> Unazo kengia ukangaya definition zake Ok, ukangaya definition Le Ve Re Leve Reg Ok Hila hako neno, sawa Hila neno na msingi sana katika biashara Na watu wengi wanashino kufanikiwa <coughs> Kiuchumi na kathalika Kwa sababu hawajiu neno na leverage Neno la leverage lina maana sana. Mimi binafsi niliamua kufanya network marketing kwa sababu nilijua maana ya leverage. Kwa hiyo wewe leo naweza nikakufundisha. Ukangalia definition ya leverage hapa kwenye PC naangalia hapa kuna zipo nyingi sana. Kuna eh, kuna hiyo moja inasema the extension the extension of force by means of lever. Okay, yani kutumia nyenzo, yani nadhani kutumia nyenzo. Mm -hmm. kutumia nyenzo. Lakini vile vile Kwenye finance, wanasema the ratio of company loan capital outlet to the value of its ordinary share equity. Iyo, iyo kwenye finance. Afu kwenye verb, wameandika use borrowed capital for an investment. Okay? Expecting the profit made to, the, to be greater than the interest payable. Okay? Hapa anamanisha kwamba una, una copa milioni kumi mfano. Alafu una jenga nyumba kwa milioni kumi kamili inaisha. Baada ya kuisha, umeambiwa ulipe labda milioni moja banki kila mwezi. Kwa muda wa mwaka mmoja au miezi kuminambili. Mkuo ni mfana. Alafu mtu anaingia mwere anaye lipa kodi, analipa kila mwezi milioni moja na nakinane. Kwa hiyo, ingawa umekopa ya ya mtu mwingine, amboni ya banki, siyo ya yako, ukadienga nyumba, ukawa unapata faida kutoka kwenye hile deni. Manako unalipa hile deni, lakini unapata faida hile deni. Okay, hiyo ndo anaongele hiyo, hiyo, hiyo level of jimana yake, amigusi hapa. Lakini vevile hapa, na, mimi definition ya mwisho ino ya msingi zaidi. Ambona nitaka ndo, ndo nishe na wewe leo. Inasema, use something to maximum advantage. Okay, naomba ni rudie. Level of jimana yake, use something to maximum advantage. Ndo neno leverage. Use something to maximum advantage. Manake, definition ya mbao mimi nikwana hijiwe, inasema, level of jimana yake ni kupata kutumia kidogo na kupata zaidi okay au kutumia kidogo na kupata zaidi uh, do, do, do more with less okay do more with less do more with less hapa anasema use something to maximum advantage yani kwamba unatukutumia kitu kwa advantage kubwa zaidi yani eh, yani hivyo sijui kama advantage bado naenda kwenye kiingereza mwe Okay, lakini nathani imeleweka ni kutu, yani do something with, 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 do something to maximum advantage. Yani, unapata resource flani, unaitumia kwa kupata zaidi. Okay, ndio maana ya leverage. Sasa, neno hili lina maana kubwa sana leverage. Sasa, hili uweze kunielewa kwenye maswala ya uchumi, ya uchumi, ningependa nianze kuku, kuku, kugusa sasa, haba kitu, ni kugusie sasa. Kwa nini lino nila msingi? Mimi nilivyo jifunza hili neno la leverage ni hivyo jifunza hii concept mimi nafsi maisha yangu ilibadilika na nikajua kabisa kwamba mimi bana mimi nitakuwa tajiri lakini wewe nikajua kabisa kwamba mimi nita focus kwenye vitu fulani kwa hiyo nikawa siendi kama dunia watu wa kawaida wanapofanya yani watu wengi wanapofanya watu wengi wanaofanya huwa wanaamua tu wanafanya tu kazi hawajui kwa nini wanafanya kazi wanafanya kitu biashara fulani hawajui kwa nini wanafanya hiyo biashara ina fulani basi tu amesikia ina faida basi anafanya okay mimi kitu ambacho kinanivutia katika biashara ni leverage. Okay, hili neno leverage lina maana sana. Sasa kuna mambo ya msingi unatakiwa uyajue sasa. Tukinapokuja kwenye swala la, ku, la kuingiza pesa, 
kwa swala la kuingiza pesa. Kuna mambo manne ambayo yanaathiri uwezo wa mtu yote kuingiza pesa. Chochote yaani mambo manne ndio yanaathiri. Okay? Kuna mtu mwadini amesema kutumia kitu kidogo kukupa faida kubwa umetisha sana. Kuna eh yani umetisha sana. Nadhani hiyo ni sahihi kabisa. Sasa kuna kuna mambo manne. Nimeongelea sana haya mambo manne. Okay? Jambo la kwanza ni muda. Okay? Tunatumia muda kuingiza pesa. Nadhani hii ni sehemu ambayo watu wengi ambao wameajiriwa wanatumia. Hawajui kwamba wanatumia muda zaidi. Watu wengi waliojiriwa wanadhani labda wako pale kwenye kwenye hizo taasisi zao kwa sababu ya 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 nani li? Labda ya utaalamu wao. Okay? A huko pale kwa sababu ya muda. Time. Okay? Maana yake wewe unatumia muda kuingiza pesa. Muda kuingiza pesa. Okay? Mtu mtu aliajiriwa. Hiyo ni kitu cha kwanza ambacho kinaathiri uwezo wa kuingiza pesa. Hata mtu aliyejiajiri anatumia muda vile vile. Kitu cha pili ni, ni juhudi. Juhudi. Kwa watu wengi wanaongea sana kuhusu uh, kufanya kazi kwa bidii. Maana yake juhudi ni bidii. Kama bidii tuseme. Okay, kufanya kazi kwa bidii, kujituma na nini. Kule kuna athiri. Mtu ambaye anajituma zaidi anaingiza pesa zaidi. Okay, kuliko mtu ambaye mvivu mvivu mzembe mzembe anakata tamaa kidogo, a, a, kidogo. Yani, mtu anayejituma zaidi anaingiza ana, ana, ana pesa zaidi. Kwa muda ni wa msingi muda hapo e muda hiyo ni moja pili ni juhudi juhudi okay tatu ni pesa okay tuko pamoja pesa pesa inaweza kukupa hela zaidi na, na ni ukweli kabisa maana pesa pesa ina ina inaathiri uwezo wako wa kuingiza pesa yani ndio hivyo huo ndio ukweli maana na pesa ni, ni, ni moja ya kitu ambacho kinakupa leverage kubwa sana katika katika maisha. Okay? Ndio maana mimi naipenda pesa na ifurahia sana pesa na naibariki sana pesa. Okay? Afu kitu cha nne ambacho kinaathiri uwezo kuingiza pesa wa mtu ni watu. 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 Okay? Watu. 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 Kuna mtu anaitwa Nabil El Love familia uta 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 juli mfuate huyu mjage. <laughs> Jamani ni promote pale unatisha sana wewe unatisha sana hapa itabidi unaniliwe wewe unitumie namba yako wewe jamani kupe zawadi zawadi ya t-shirt ya ya game ya hii hapa dream crazy nyeupe itakupa nyeupe okay sawa nasema muda juhudi pesa na watu hivi ni vitu ambavyo vinaathiri uwezo wako kuingiza pesa narudia tena muda juhudi pesa na watu muda juhudi pesa na watu haya ni mambo ambayo yanaathiri uwezo wa mtu yeyote kuingiza pesa ni mambo ambayo tuseme kama vile ni raw materials raw materials watu wengi wanatafuta gharama kwa sababu watu wengi wanatafuta mtaji wa pesa yani mimi natafuta mtaji wa hela kuingiza pesa kuna watu wengine wana pesa lakini hawana muda hawezi kuanzisha biashara kwa sababu hawezi kuisimamia. Huyo mtu sote tazo yake ni kwamba yeye hana mtaji unaitwa time. Kaajiliwa sehemu anafanya kazi masaa kumi na mbili ana hela ila hana nini? Muda wa kuanzisha biashara au kufanya chochote. Kwa maana yeye katika raw materials za watu wengi wanaweza angaika nazo mtaji 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 yeye hana mtaji mtaji pesa. Kuna watu wana biashara tayari ila hawana watu. Okay, hana watu. Hana watu wa kuwauzia. Ukisikia mtu kama bana mimi biashara yangu imefeli kwa sababu sina wateja hamna. Wateja ni nani? Wateja ni watu. Hawapo watu. Na huyu hata huyu mtu ambaye hawezi kusimamia biashara yoyote, huyo mtu naye ana changamoto ya mtaji wa watu vile vile. Amekosa mtu sahihi. Okay? Dunia ime, imekosa watu wengi sahihi. Watu wengi duniani kuna training moja nakuja kuifundisha. Nadhani nifundishe kesho inaitwa transformation vs transaction. Hiyo ni training moja nzuri sana ambayo nataka ni ni share hapa ni document na yenyewe. Ndhani hiyo ni kesho transformation vs transaction ili niweze kukufundisha jinsi ya kuwa mtu sahihi katika kitu unachokifanya. Kwa sasa haya hizi ni raw materials ambazo watu tunatumia. Sasa usipozijua, usipozijua mali ghafi ambazo unazitumia kuingiza pesa, maana yake utakuwa uwezo wako wa kuingiza pesa obviously utakuwa ni mdogo. Au utakuwa unafanya vitu ambavyo sio sahihi ambapo wawezi kukusaidia kuweza kuvitumia hivi vitu. Sasa tukija kwenye neno leverage. Tuende kwenye definition ya leverage. Anasema kwamba nirudi kwenye definition ambayo mwalimu aliishare hapa. 
kutumia kitu kidogo kukupa faida kubwa. Asa, leverage maana yake ni kuweza kutumia haya mambo manne yanayoathiri uwezo wako kuingiza pesa ili upate faida kubwa. Umeona sasa? Maana yake uweze kutumia muda ili upate zaidi au uweze kutumia muda zaidi. Okay, kwa sababu muda unajulikana muda. Muda kwa siku ni masaa 24. Kwa siku ni masaa mangapi jamani? 24. Okay, nataka ni Google hapa kwa sababu sivi Google ina, 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 ina iko wazi. Kwa sababu uh, hours, ah, ah, sema hours. Pa year. Pa year. Okay? Ia, sawa. Wasema mwaka mmoja huwa mwaka mmoja una masaa 8760. Hayo ni limited. Mko haya ni masaa ambayo wewe unayo. Wewe unene angalia hapa unayo. Siku moja ina masaa 24. One day niandike hapa. Okay? One day. Ina masaa 24. Mnipata? Point yangu ni nini? Maana yake masaa yako limited kwa mtu mmoja mmoja. Maana yake kama unategemea masaa 24 peke yake kwa siku kuingiza pesa, maana yake utakuwa una pesa ambayo ni chache kwa sababu masaa ni machache ya kuingiza pesa kwa siku. Ambayo ni 24 peke yake tu. Okay? Lakini tukija kwenye juhudi, kuna juhudi. Kila mtu ana juhudi zake. Sasa kupima juhudi ni kazi lakini unaweza kusema basa juhudi moja mtu mmoja ni juhudi moja okay mtu mmoja ni juhudi hiyo ni, ni mfano sasa mtu mmoja juhudi na wewe uko peke yako maana yake juhudi yako kama ni moja ni moja wewe mwenyewe peke yako kwa mtu mmoja tunakuja pesa kwa pesa kwa sababu zinaathiriwa na muda ambao unaotumia pamoja na juhudi zako maana yake pesa zitakuwa zinaathiriwa na juhudi zako wewe mwenyewe na muda wako wewe mwenyewe tukija kwenye neno watu maana yake watu Pesa, uwezo wako kuingiza pesa unaathiriwa na watu ambao wewe unawajua wale kuzunguka peke yako. Ndio maana tukija kwenye swala la mtaji sometimes ni, 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 kwa sababu kuna watu wengine wanakosa mitaji kwa sababu wamezunguka na watu ambao sio sahihi. Watu wale kuzunguka wote ni complainers hawana hela ya kuweza kuenda. Ndio maana mtu wale kuzunguka anaathiri sana uwezo wako kuingiza pesa. Sasa hivi vitu hivi vinne mtu ni, ukijua neno leverage na maana gani sasa? Maana yake nawezaje swali la msingi sasa? Na wezaaje kutumia muda zaidi ya masaa 24 kuingiza pesa? Na wezaaje kutumia juhudi zaidi ya juhudi zangu mimi binafsi kuingiza pesa? Na wezaaje kutumia pesa zaidi ya pesa zangu mimi binafsi kuingiza pesa? Na nawezaaje kutumia watu zaidi ya watu wangu mimi ninaofahamiana nao kuingiza pesa? Hilo neno ndio inakuja kitu kinaitwa leverage hapo sasa. Leverage ni uwezo wa kutumia Muda zaidi ya muda ulionao wewe ambao ni masai 24 kuingiza pesa. Ni uwezo kutumia juhudi zaidi ya juhudi zako we binafsi kuingiza pesa. Na ni uwezo kutumia pesa zaidi ya pesa zako we binafsi kuingiza pesa. Na ni uwezo kutumia watu zaidi ya watu nao fahamu wewe kuingiza pesa. Mtu yoyote ambaye ata maximize kwenye matumizi ya muda zaidi ya muda wake. Muda zaidi ya masai 24. Juhudi zaidi ya juhudi zake. Pesa zaidi ya pesa zake na watu zaidi ya watu wake ambao wanafamilia nao kuingiza pesa. Huyo mtu ndo anaenda kufanikiwa sana kiuchumi. Okay, na, 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 na neno leverage mimi binafsi nilivyo nifahamu kwa kweli lilinisaidia hata namna ya kuchagua biashara ambazo mimi nataka nizifanye. Ili nisaidia sana kwa sababu nikajikundua kwamba ili niweze kuingiza pesa zaidi hapa duniani lakini niweze kuwa huru zaidi inabidi niweze kutengeneza biashara ambayo itanipa nafasi ya kutumia muda zaidi ya muda wangu kuingiza pesa kuingiza kutumia juhudi zaidi ya juhudi zangu kuingiza pesa kutumia pesa zaidi ya pesa zangu kutumiza kuingiza pesa kutumia watu zaidi ya watu wangu kuingiza pesa na hilo neno ndio ndio leverage na leverage ni marafiki na mtu yote ameenda kufanikia kiuchumi mtu yote ukimwona mtu yote amekuwa bilionea milionea amefanikiwa sana kiuchumi maana yake huyu mtu ametumia neno leverage ametumia leverage ya muda ametumia leverage, leverage ya, ya juhudi ametumia leverage ya pesa ametumia leverage ya watu leverage ni nini ni uwezo wa kutumia kitu uh, kidogo na kukupa faida kubwa zaidi umenipata use something to maximum advantage hiyo ndio inaitwa nini inaitwa leverage sasa hichi ni kitu cha msingi sana na ukishajua hili neno wewe mtu ambaye unafanya network marketing Mungu akusaidie sana unatakiwa uendelee ku stick 
hapo ulipo kwa sababu upo sehemu sahihi ambayo unaweza kutumia umfi juhudi muda pesa na watu automatic za watu wengine automatic naweza nikatoa mifano ya, ya wafanya biashara wakubwa afu nitakuja kwenye mfano wa biashara ambayo mimi naifanya kwa mfano nataka nikupe mfano sawa mfanye biashara yoyote na naweza kaniandikia mfanye biashara yoyote ambayo watu wengi wanamjua yoyote tu ambaye watu wengi wanamjua hapa Tanzania mfanye biashara mkubwa ambaye ni tajiri either ni milionea mwenye utajiri wa dola milioni wa milioni bilioni au yoyote tu ambaye ni milionea anaweza kani akaniambia okay na nitakwambia huyu ni mkubwa au huyu ni mdogo na watu wengine kuna perception wengine wanaonekana wakubwa kwa kuonekana lakini ukweli ni kwamba wao bado ni wadogo wana maduka tu okay mtu tajiri mmoja anaweza Instagram hapa au Facebook hapa aka aka andikia ambaye nitajili naye eh huyo labda nitoe mfano labda mimi direct moja kwa moja naona huyo kasema mo huyo BSI bariki mo mo mzuri sasa watu ni kwa mo okay angalia ile, ile mo kuna watu wengi wanaweza kusema nataka nikutoe nikupe perception moja nzuri ambayo utaelewa sasa kwa sababu mimi nilielewa muda mrefu sana nikaamua nikaanza kuifanyia kazi okay mo azam Mo popote tu wanafanana wote kwa sababu wanauza bidhaa moja huko sababu Baresa Modeoji na huko Baresa Modeoji sasa hao wanauza nini wanauza unga okay wanauza uh, soda zile energy drinks umenipata wanauza unga soda okay unga 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 wanda, wangano sijui na kadhalika hivyo 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 vitu vinavyojua vibeliti na kadhalika lakini kuna kitu kimoja kuhusu hao watu ambapo nadhani watu wengi hawajagundua na hicho ndio kitu kikubwa sasa ambacho kitakupa uhuru. Ukiangalia kwa nje unagundua kwamba hawa wanauza unga, soda, pikipiki na kadhalika. Ndio vitu unavyoviuza. Ukiangalia kwa nje. Okay? Lakini na ukiangalia kwa nje utagundua, unaweza kugundua ukasema hawa ndio wanauza hivi vitu. Lakini leo nataka nikuonyeshe wanatumiaje leverage. Unawezaje kutumia muda wa watu wengine pesa za watu wengine juhudi za watu wengine kuingiza pesa zaidi hawa watu nataka nikwambie leo biashara yao kubwa ni kweli kusambaza unga na soda na pepsi na nini na kadhalika hivyo vitu eti pepsi soda hivyo soda hizo mo energy sijini energy kadha mo energy hivyo vitu na vivyo na kadhalika lakini kuna kitu kikubwa sana kuhusu hawa ambao watu wengi hawajui okay na angalia sasa kitu ambacho nakitengeneza ukiangalia kati ya wafanyakazi walio nao kwenye viwanda vya vyao wafanyakazi yani watu ambao wamewaajiri okay na watu ambao ni wajiasili ya mali ambao wanajitegemea okay wanajitegemea yani wana, 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 wameanzisha biashara zao kupitia biashara za wao yani maana hivi ukiangalia wafanyakazi ambao wameajiriwa kwenye viwanda vyao ma accountant manani Okay? na hawa watu ambao ni wajasiria mali ambao wanauza tu bidhaa zao kama za baresa kama za mo wanaziuza tu bidhaa zile wanajitegemea wenyewe wajaajiriwa wakwapi ni wengi kati ya watu wengi wafanyakazi ambao wameajiriwa kwenye viwanda vya baresa na modeoji na mengi au watu ambao wanafanya tu usambazaji kwa wenyewe kwa mwako wa wajasiria mali kati ya hawa watu wawili wakwapi ni wengi hawa watu ambao Watu ambao wameamua kufungua biashara ya kuuza maji, wameamua kufungua biashara ya kioks, ya kioks, ya kioks, oksiki, wameamua kufungua biashara. Okay, na watu ambao wameajiriwa kwenye viwanda vyao, wakwapi ni wengi kati yao? Ukipiga okay, hesabu utagundua kabisa kwamba hawa wote wana watu wengi sana ambao wameamua kufanya biashara na kuwa ya mali ambao hawajawaajiri, ambao wanajitegemea wao wenyewe. Wako wengi zaidi kuliko watu wale waajiri. Of course kwa kama wasambazaji ni wengi hapa eh, eh, Evelyn amemtisha sana Evelyn. Sema wasambazaji ni wengi. Okay? Kama wasambazaji ni wengi, maana ni nini? Msambazaji ana tabia zifuatazo. Kwanza anaanza biashara kwa mtaji wake yeye mwenyewe. Okay? Anatumia mtaji wake yeye mwenyewe kufungua biashara yake. Yeye binafsi. Ana, kama amekopa, anajua alipopata hiyo hela. Kitu cha pili hawa wenyewe wanasimamia wana kwa juhudi zao wenyewe. Okay, anasimamia kwanza ana usimamizi. Asimamiwi na 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 na, na, na mo ala baresa. Yeye anajisimamia mwenyewe na anaweka afanye kazi wao mwenyewe. Ana juhudi zake binafsi. Okay? kitu kingine anatumia muda wake yeye mwenyewe kusimamia biashara. 
okay, muda wake kama ni masaa 24 masaa 24 kama ni masaa 6 masaa 6 kuna vitu sehemu nyingine za fuguliwa ni masaa 24 jamani okay sehemu nyingine nyingi za fuguliwa masaa 24 lakini vile vile anawauzia watu wake mwenyewe anayowafahamu kama ni eneo amelipia pale linapita watu wazuri basi hilo sehemu ni yake hivi nasi watu ni wake mwenyewe kwa hiyo point nini nataka nikuonyesha kwamba hivi biashara kubwa ya wafanyabiashara wakubwa ni kuwasaidia wafanyabiashara wengine wadogo kufungua biashara kupitia wao. Hiyo ndio biashara kubwa zaidi. Okay? Kwa sababu kupitia hiyo biashara ya kuwasaidia watu wengine kuanzisha biashara na kujitegemea kuwa jasiriamali, wana uwezo wa kutumia muda wao, mtaji wao, juhudi zao na watu wao kuingiza pesa zaidi. Kwa sababu kwenye kila duka ambalo limefunguliwa na mjasiriamali mdogo ambaye anauza bidhaa za mo au za azam au za za, za mengi, huyo mjasiriamali anapata hela yake lakini mo anapata pasenti ya hela ambayo anaipata bila shaka naonaga baresa ame, kuna watu wamebeba vidumu wanauza ice cream wanatembea hao watu wengi tu wanatembea Dar es Salaam wengi sana wale watu kwa kila mtu wa pale ambaye anatembea na ice cream za baresa baresa anapata pasenti Ingawa Baresa hayuko pale kuuza moja kwa moja na familia yake hata mjukuu wake hajawahi kubeba begi lile la kwenda kuuza zile bidhaa. Hajawahi mimi sije kuona Waarabu wanafanya. Manake nini? Manake wanatumia muda wa watu, juhudi, pesa na watu kuingiza percent. Je, hiyo ni, ni mbaya? Sio mbaya. Hiyo inaitwa leverage. Wajasiriamali wana uwezo wa kuwasaidia watu wengine kuanzisha biashara. Kwa kufanya hivyo wanatumia muda wa watu wengine, juhudi za watu wengine, pesa za watu wengine na watu wa watu wengine kuingiza pesa zaidi. Hicho ni kitu kikubwa, hiyo inaitwa leverage. Kwa hiyo nitajiwa kwamba biashara yako inakuwa kubwa sana na unaweza kuwa tajiri kwa haraka kama biashara yako itaweza kuwapa watu wengine nafasi ya wao kujiongezea kipato. Na hicho ndio kitu kikubwa kuhusu mjasemali. Mjasemali sio kama anatengeneza ajira nyingi. a a anatengeneza nafasi za watu wengi kumiliki biashara. Ndio hivyo. Hicho ni kitu kikubwa. Sasa hii ni sehemu watu wengi wakifundishwa kwa sababu watu wengi wanaenda shuleni kufundishwa namna ambavyo watakuwa watu ambao wanafanya kazi kwenye mifumo ya matajiri. Kwa hiyo ikitokea mtu leo anasema mimi nataka kuwa mjasiriamali, nataka nianze biashara. I said tena sisi ambao tunafanya biashara network marketing, naanzisha network marketing njo tujiunge huko kwetu. Anasema eh kujiunga hizo kampuni eh hey, nimepigwa mbona mo mbona mbona baresa kuna watu wanatembea pale na madumu kwenye jua kila siku wanatembea na madumu kwenye jua yani wanauza bidhaa kila siku wanatembea pale na anapata percent ya wale watu wanachokifanya vipi hapo wewe mtazamo wako mtazamo gani yani kwa nini tunafanya network marketing mimi nafanya network marketing kwa sababu mfumo wa network marketing unanipa nafasi ya ku ya kumsaidia mtu mwingine kuanzisha biashara na kuwa mjasiriamali kama vile mo azam mengi marem wanavyo wapa nafasi watu wengine kuwa wajasiriamali si vile vile kwa azam kuna watu wanatembea na, 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 na wanauza ice cream wengi tu wanamiliki biashara zao hawa watu walikuwa hawana hawana mtaji wa kuanzisha biashara hawa watu wana, wana muda wana juhudi, wana pesa kidogo na wana watu wengi sana ambao Mungu kawaweka ambao ni watanzania wengi wanatembea kwenye kwenye madaladala huko wengi tu. Maana kia yeye yeah, amewapa mtaji amedesign ame mfumo wa usambazaji wenye mtaji mdogo sana ambao unampa nafasi mtu yeyote aweze kusambaza bidhaa na kuingiza kipato basi. Na na, na hiyo ndio kazi ya mjasiriamali, kutengeneza mfumo wa watu wengine kuwa wajasiriamali. Lakini kwa swali nataka nikuulize, biashara ambayo unaifanya inawapa nafasi watu wengine kuwa wajasiriamali? Eh, au inatengeneza ajira tu. Biashara yako ikiwa inatengeneza ajira tu inakuwa ina leverage ndogo sana. Huna leverage. Maana kwa sababu yule mtu ambaye anakuja kumwajiri, ukweli ni kwamba atatumia juhudi zake, anatumia na muda wake. Ila hatatumia pesa zake na watu. Maana yake unakuwa una limited kwenye leverage, kwenye vitu vinavyoingiza hela. Okay, limited. Ume, ume limit. Resources mbili ume limit. Lakini biashara yako ikiwa inawapa nafasi watu wengine kujiongezea kipato inakuwa zaidi. Biashara umeona Kaliako. Kaliako kuna wajasema wanafanyaga hivyo. Kuna kuna wamachinga wengi ambao hawana mtaji ila wanajihudi wana muda. Wana pesa kidogo sana na wana watu. Maana 
Yule mjesawani mkubwa anakuwa anaduka pale la viatu. Kuna wengine wamekaa pale machinga sindio machinga wamekaa akija mteja pale wanamchangulia wanaendea mzigo wanaleta. Maana nini? Maana yule mtu yale maduka makubwa yanawapa watu wengine nafasi ya wao kuwa wajasiri ya mali. Maana kwa kufanya hivyo wanajikuta wametumia muda wa wale watu kidogo, wametumia juhudi za wale watu, wametumia pesa za wale watu na, 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 na watu wale watu wanapata percent. Na hiyo hiyo ndio ndio mfumo wa biashara inayofanya kazi. Biashara yote kubwa ina nafasi ya kuwapa watu wengine kujiongezea kipato. Sisi tunaofanya network marketing, mfumo wa network marketing unatupa nafasi hiyo sisi. Kwa mfano mimi na timu kubwa sana ya watu wengi sana. Wale watu wote mimi sijawaajiri hata mmoja. Ah ah, wale watu wote ni wajasiria mali ambao wanajitegemea kabisa. Kabisa wanajitegemea wajasiria mali. Kabisa wamekuja pale kwa pesa zao, kwa mtaji wao binafsi. Wametoa mtaji wao. Huyu kwa sisi kwenye biashara yetu watu wanajiunga kwa laki moja na hamsini minimum, kuna laki moja na themanini na moja, kuna laki mbili na themanini na moja, kuna laki tatu na themanini na moja, kuna laki nne na themanini na moja wanajiunga kwenye biashara. Akijiunga kwa mtaji wake anatumia juhudi zake kuanza kujifunza biashara yeye juhudi zake anatumia muda wake kama anafanya makazi anafanya masaa sita atakuwa anafanya masaa sita lakini ataanza kuuzia watu ambao anawafahamu ataanza na watu ambao anawajua baadaye ataanza kutafuta wateja wengine nje ambao sometimes mimi siwajui kabisa lakini mimi napata percent ya anachokifanya je ni vibaya kama hivyo ni vibaya basi na Azam anafanya vibaya anakosea kama hiyo ni mbaya basi naanza mwanafanya vibaya. Kwa nini anawapa watu mabegi ma, 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 ma ya ya nili ya, 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 ya ice cream wanatembea? Kama hivyo ni vibaya basi muona yeye anakosea. Anakosea kwa kuwasaidia wajasemali wengi kufungua maduka ya e, kuuza mo kuuza mo products. Wameanza kwa mtaji wao wameanza kwa juhudi wana juhudi zao wenyewe wana watu wao wanaouzia na, lakini yeye anapata pasenti basi naye anakosea kwa sababu yeye amewajoi ni watu yani ukimwona Azam anawajoi ni vijana kila siku kuuza ice cream anawajoi kwenye timu yake ya usambazaji wanajiunga jamani wanatoa wanajiunga na mo kila siku watu wanafungua maduka siwezi kusema mpesa kila siku watu wanaanza wanaanza biashara za mpesa wanatoa mitaji yao wenyewe wanatumia juhudi zao wenyewe wanatumia pesa zao wenyewe lakini mpesa inaingiza percent yenye kila hifo tena ambayo inafanya hiyo inaitwa leverage vipi kuhusu CRDB vipi kuhusu NMB ambapo watu wanafungua benki ndogo wanaweka float yake mwenyewe anasimamia kwa muda wake mwenyewe anasimamia kwa pesa yake ameanzisha kwa pesa yake mwenyewe na nauzia wateja na wajue mwenyewe lakini NMB na CRDB wanapata percent hiyo inaitwa leverage Biashara yote kubwa inawapa nafasi watu wengine kujiunga kwenye ile biashara na kusambaza bidhaa. Network marketing ina, inatoa hiyo nafasi kwa watu wengi. Wewe unapewa haki ya kujoin watu wengine ambao ni wajasiri ya mali na wenyewe waweze kusambaza bidhaa. Kuna kitu kikubwa kuhusu mfumo wa biashara. Wewe unapata pasenti kwenye kila mtu anachokifanya. Ni vibaya. Kama ni vibaya basi mo anakosea vile vile. Siradibi wanakosea, NMB wanakosea. Mungu akusaidie ili uweze kuelewa maana ya leverage. Kwa sababu hiyo ni sehemu ambayo watu wengi hawaelewi. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi tunapoelimisha kuhusu mfumo wa biashara network marketing hawafikirii kama wafanya biashara, wanafikiria kama watumiaji. Na watu wengi tunawaambia si ni watu wa kawaida. Hawajawahi kuanalyze biashara, kukaa chini na kujifunza biashara. Ndio maana nikitoa training kama hizi, at least watu ndio wanaamka wasema, "Eh, ila ni kweli eh, ila ni kweli, ila ni kweli." Ndio hivyo. Kama biashara yako haiwajoin watu wengine waweze kusambaza bidhaa zao na bidhaa hizo za hiyo za biashara yako na wao wao wana nafasi ya kuwa wajasiriamani si wafanyakazi basi biashara yako haina leverage haina leverage mona haina leverage kuna mtu kaniuliza hapa anaitwa anaitwa Huta Junior sasa mtaalamu tufanye biashara gani ili tu, tuitumie neno leverage ipasavyo Nadhani unatakiwa usikize tu conference yangu alafu unaelewa unaelewa maana ya leverage. Kwa sababu usipoelewa leverage maana yake unajikuta unaiumba bali. Umenipata. Biashara umeipata umepata hii maana ya leverage. Ni kitu cha msingi sana hii. Asa si hapo tunafanya network marketing. Mfumo wetu wa biashara una leverage automatic. Ipo pale. Either unajua au ujui. Ipo tu. Kwa hiyo ndio maana inaweza kutokea baba baba 
Sometimes unaingiza hela ambayo sio kwa sababu umejituma sana na umefanya sana kazi. Ah kwa sababu una timu ya watu ambao wanafanya kidogo kidogo. Umenipata? Hicho ni kitu kikubwa sana kwenye biashara yetu. Kwa hiyo inakupa nafasi. Tofauti na biashara nyingine sasa. Biashara nyingine yule mtu ambaye yeye ndio mjasiriamali wa mwisho ambaye yeye amejoiniwa hana nafasi ya kutafuta mwakala wengine. Yeah, always. Hiyo ipo kwenye biashara nyingine. Nisizitaje kwenye hiyo sehemu. Nikizitaje naweza hii kafungiwa stack na mimi gobi na nataka hii ni kwa ajili ya kufundishia tu. Umenipata? Lakini kwenye network marketing kila mtu ana haki ya kutumia leverage. Kila mtu jamani. Unapoanza leo wewe, unapojoin watu wako wawili watatu wanne watano, mnaanza kufundishana jinsi ya kusambaza bidhaa. Okay? Au huduma yoyote hiyo ambayo mnauza. Wewe wale watu na wenyewe wana haki ya kutafuta mawakala wengine. Na wale wengine na wenyewe wana haki ya kutafuta mawakala wengine. Network marketing maana nini? Unajenga mtandao wa watu ambao wanasambaza bidhaa au huduma za kampuni husika. Ndio maana wewe unaingiza hela nyingi. Kwa hiyo huu mfumo ni automatic. Ndio maana mimi binafsi nilipofahamu kuhusu network marketing basi nikasema nikaelewa. Na mimi nilifahamu kupitia Robert Kiyosaki, mwandishi wa kitabu ndio Robert Kiyosaki. Kwa hiyo nikaelewa sema ah kuna neno leverage nimeelewa. Leverage ni neno la msingi sana. Mtu ambaye anatafuta uchumi kama hajui neno hili na hawezi kuitumia ata struggle sana kiuchumi. Na atakuwa anaponda watu wengine ambao wanafanya mfumo wa biashara ambao una leverage. Lakini at the same time anawafurahia watu wengine afu wajui kwamba na wenyewe wale wana leverage. Mtu ambaye anaponda watu wanaofanya network marketing anabidi amponde na Baresa anayeuza ice cream ambaye anawapa nafasi watu wengine kuwa wajasiriamali kwa sababu wale watu ambao wanasambaza bidhaa za Baresa wameungwa na wenyewe vile vile kwenye kwenye timu kwenye timu yake okay ni yani ni sawa tu kwa sababu wale ni wasambazaji sasa uzuri kuhusu network marketing ni kwamba wewe mtu ambaye unamjoin wewe yule mtu yule mtu na wewe uko naye kwenye field na unamfundisha jinsi ya kufanya umenipata ni mfumo ambao unakusaidia uweze kubadilika mtazamo wako uweze kujua namna ya kuuza uweze kujifunza kwa kiongozi, uweze kucommunicate na watu wengine. Ni mfumo ambao unakusaidia wewe kuwa mjasiriamali hata kama ni mwoga, itakusaidia kuweza kusoma vitabu, itakusaidia kuweza kusafiri sehemu tofauti tofauti na kukutana na watu waina kila aina. Utakutana na watu ambao ni wamefanya biashara katika viwango vya juu, zikafeli biashara zao wamo mle ndani. Utakutana na watu ambao ni wasomi wamo mle ndani. Mtu ambaye ajasoma kabisa yupo mle ndani. Mama wa nyumbani yupo mle ndani. Mwenye ndoa nzuri usimua yupo mle ndani. Mwenye ambaye alifeli kwenye ndoa yupo mle ndani. Ni mfumo ambao unakutanisha watu wa kila aina pale, kwa ni sehemu nzuri sana ya ku na kukua. Kwa sababu watu wengi wanakosa association ambazo zinawasaidia kuweza kukua katika maisha yao. Sasa mfumo wa network marketing ni mfumo sahihi sana. Lakini kama unijibu kuhusu network marketing mwaka 2023 mission yangu ni kujoin ni kujoin katika kampuni ambayo nafanya nayo kazi watu zaidi ya moja. Kwa hiyo paka sasa hivi kuna watu watano ambao nimeanzisha biashara na kuna mmoja mwingine wa ziada ameongezeka kuna dada into aid na yuko 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 Zanzibar amemuanzisha mtu mwingine tena Dodoma. Kwa hiyo nadhani watu sita paka sasa hivi ambao wameanza kupitia mimi hiyo sponsoring. Okay, kwa hiyo sasa hivi sasa watu ambao nimewa mimi ni watano watu ambao ama sponsor mtu wangu ambaye nimemponsa ni mmoja. Kwa hiyo tunaendelea sasa Nadhani paka mwezi unaisha huu mwezi wa pili kuingia mwezi wa tatu utakuwa umeshafika 10 mpaka 15. Okay? Mission yangu ni watu 100. Kwa hiyo unaweza kawa ni party ya wewe watu ambao unaweza nikaanza nao biashara. Okay, Mungu akubariki sana kama ni wewe. Basi andika neno Win with Mujagi katika namba yangu ya WhatsApp ambayo ipo kwenye bio. Okay? Kwenye TikTok maana hiyo namba unaipata kwenye comments kwa sababu pale umenisuzuia umenisuzuia. Ila huku kwenye bio nayo namba na kwenye kila conference mwisho naweka Win with Mujagi. Kwa hiyo Mungu akubariki sana nadhani umeelewa maana neno leverage. Sasa kesho kuna training nataka nielezee ambayo itakuwa ni nzuri sana inaitwa trans- transaction based transformation. Okay, transaction based transformation. Uh, transaction based transform- transformation. Maana kwa watu wengi wanasema kwamba unatakiwa ujenje ni kuwai, ujenje ni kupata sijui. Okay, mimi nasema kwamba ni kweli unatakiwa uwe 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 mahali sahihi muda sahihi. Lakini kuna kitu cha msingi unatakiwa uwe mtu sahihi ambaye unatakiwa uwe mtu sahihi ambaye uko mahali sahihi na muda sahihi ukiwa mahali sahihi na muda sahihi afu sio mtu sahihi kwa kweli hiyo hilo ni zahama okay hilo ni zahama hakuna kitakachotokea kwa hiyo ile transaction ni transformation ile ni kumsaidia mtu aweze kujua kwamba kabla haujaingiza pesa kwenye chochote unachokifanya lazima ubadilike ili uweze kuingiza zile pesa watu wengi wana focus katika mafanikio 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 lakini hawataki kuwa watu ambao watapokea yale mafanikio okay kwa hiyo hiyo kesho ni tran na ndio yangu ya ya Jumamosi Ah siku ya Jumapili sifanye chochote okay kwa tutaonana tena siku ya siku ya gani siku ya Jumatatu vizuri kabisa kwa kesho uje vizuri kabisa kwa umetulia ume relax ili nje nikupe hiyo training na mimi nazifanya hizi kuanzia saa moja mpaka saa saa mbili hapo kwa hiyo sometimes naweza kaanza saa 1 dakika 10 saa 1 dakika 5 saa 1 dakika 8 saa 1 kamili kwa hiyo hapo katikati mpaka saa mbili leo nimeanza saa 1 dakika 15 kwa hiyo huu ndio muda ambao naanza hizi hizi kwa kila siku mimi nipo mwaka mzima 
Kwa hiyo Mungu akubariki sana na tuendelee kuwa pamoja. Kesho nina training moja matata sana pale Mwalimu Hausi inaitwa Cash Flow Class na nisifanya kila Jumamosi kila Jumamosi mimi sana nane. Kwa hiyo kuna watu wangu hapa wa Dar wale ambao wanataka kuonana na mimi tawapigia simu au kama unasikia conference wewe ibuka tu pale. Yaani wewe mimi ni mtume mimi mgeni wa mujali. Ni gorofa ya saba pale ila boma gorofa ya saba. Tutakuwa sana nane tunapiga hiyo show yetu mzuri kabisa. Mungu akubariki sana Instagram. Okay? Akubariki sana Mungu. Facebook 